Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Cuando Baran Akif le cuenta lo que hará Hassan, se enoja mucho. Después de que Akif se va, Dylan se preocupa mucho y le pregunta a Baran, ¿qué vas a hacer? Volveremos al punto de partida ahora. Baran convence a Hassan de que hará cualquier cosa para impedirle salir, pero nunca hará nada sin el consentimiento de Dylan. Pervin dice que el propietario la llamó para hacerle algunas preguntas para no decir que Zebri la ha hecho. Zebdet insiste en sentarse y tomar café, pero Pervin no se sienta porque le tiene miedo a Zebrille. Cuando Baran comparte lo que dijo Akif con la señora Azade, a ella también le preocupa mancharse las manos de sangre, pero Baran dice que no se preocupe, no haré esas cosas, pero investigaré para que pueda ser castigado. Cuando Dylan ve que Baran está intranquilo, le dice que lo ama y trata de motivarlo. Baran dice palabras de amor, me alegro de que estés conmigo, la luz de mis ojos. Justo cuando se acercan, Miran llora y cuando Baran intenta irse, Dylan dice, mi hijo y yo te necesitamos mucho. No olvides que te queremos mucho, ¿vale? Baran, no lo olvidaré, pero recuérdamelo a menudo, vale, me gusta oírlo, yo también te amo, dice. Y mientras quiere besarlo, Miran vuelve a llorar. Mientras Dylan va a mirar a Miran, Baran los deja. Baran llega al hospital, llama a Frat, le dice que arregle a los hombres, que no le revele nada a nadie. Que nos vemos luego y cuelga. Cuando Baran llega a la puerta de Hassan, les pregunta a los hombres si pasa algo y descubre si es así. Luego, cuando le pregunta al señor Kudret cómo está, el señor Kudret dice que su condición está mejorando. Cuando el médico dice, le pregunta si puede dar una declaración. Cuando el señor Kudret dice, supongo que me lo dará, hijo, Baran dice, si quieres, ve a la mansión. El señor Kudret dice que no quiere ir, que yo no puedo hacer nada de todos modos. Así que déjame hacer esto. Cuando Baran llega a Hassan, recuerda las palabras de Dylan y le dice, de ahora en adelante. No te mostraré la luz del día, te arrepentirás de haber nacido. Cuando sale, resulta que Hassan en realidad estaba dormido. Zebdet también está enojado por este tema y siente la angustia de haber sido engañado todo este tiempo. Cuando Baran llega a la mansión, le dice a Frat que todo está bien, y cuando Frat le pregunta cómo está, Baran dice que le dieron medicamentos y que está durmiendo. Cuando Frat dice que espero no despertar nunca, Baran dice que debería despertarse para sufrir más. Frat le pregunta a Baran, ¿esto va a funcionar? Baran dice, tenemos que hacer esto hasta que encontremos el más mínimo detalle que lo lleve a la cárcel. Esto es entre nosotros dos, nadie lo sabrá. Él está hablando, llega Dylan. Cuando Dylan pregunta por qué permaneciste en silencio cuando vine, Baran dice que estábamos hablando de que Hassan testificaría hoy. Cuando pregunta qué pasará, Baran dice que pasará, y se negará. Cuando Dylan pregunta si lo liberarán en ese momento, Baran dice que no, que no lo será. Luego, cuando le informo a Baran que mi hermano vendrá, Baran dice que está bien, que quería hablar con él. Cuando Dylan le pregunta si ha examinado el expediente, Baran dice que todavía no tiene tiempo. Cuando Dylan dice miremoslo juntos si quieres, Baran dice me alegro de tenerte. Me das fuerzas cuando estás conmigo y se sientan a mirarlo juntos. Baran rompe a llorar cuando recuerda cómo dispararon a sus padres justo delante de sus ojos en esa colina. Cuando Dylan lo ve así, no puede soportarlo y también llora. Cuando Jasmine y Arun vinieron a buscar una casa. Estaban muy cansados y todavía no podían encontrar una casa adecuada para ellos. Cuando ve a Arun molesto, Jasmine pregunta qué pasó. Arun dice que es difícil para mí hacerte buscar una casa como esta cuando hay una disponible. Jasmine dice que mientras estés conmigo puedo vivir en cualquier lugar, no me importa. En respuesta a estas palabras, Arun dice, ¿qué clase de buena acción hice para que Dios te trajera a mí? Mientras Dylan examina el expediente, se da cuenta de que falta la declaración del señor Seyid. Cuando Baran llama inmediatamente a Akif y le cuenta la situación, Akif dice, no puedo decir que sea de alguna utilidad, pero al menos ayudará a reabrir el archivo. Cuando Dylan se pierde en sus pensamientos, Baran pregunta qué pasó. Dylan dice que soy Seyid, le pregunté a mi padre si lo hiciste, me dijo que era un asesino. Fue muy difícil para él, es muy pesado que lo tachen de asesino a pesar de que él no lo hizo. Nuestro la infancia y la juventud pasaron bajo la sombra de esto, y nosotros, los niños inocentes, fuimos los que más pagamos por este pecado. Cuando Baran dice, 
Pagaste por un pecado que no te pertenecía durante todo este tiempo, Dila dice, me alegro de haber pagado por ello. Si hubiera huido, no te habría conocido. Por eso no me arrepiento de lo que pasé. Incluso si volviera a suceder, felizmente emprendería este camino. Barán le sostiene la cara y la besa en la frente. Suena el timbre y anuncia que ha llegado Gul Zedde. Mientras Zedde y Frat hablan de que la hostilidad por la que han estado pasando todo este tiempo es en vano. Dylan viene y abraza a Zedde, llamándolo mi hermano. Cuando Dylan no puede contener las lágrimas, Zedde le acaricia el pelo y la anima a no llorar porque viviremos esto. Entonces la señora Azade viene a Zedde y le dice, no sé qué decir ni cómo decirlo. No puedo mirarte a la cara. Te hemos torturado tanto a ti y a tu familia que no lo sabía. El niño que día luz sería tan cruel, no tengo fuerzas para mirarte a la cara, aunque no sea en este mundo. Te perdonaré en el más allá. Mi abuela Frat tiene razón, el hombre que pensé que era mi padre me empujó al borde de la muerte muchas veces. Mi hermano y Dylan me lo impidieron cada vez, pero mira, no importa lo que digamos. No podemos cambiar lo que pasó, aún así, yo pido disculpas en mi nombre. Si puedes, si tu corazón lo permite, considérame como tu hermano de ahora en adelante. Baran Zebdet se acerca a Frat y le dice, ojalá pudiéramos darnos cuenta de que el enemigo está dentro de nosotros, pero nunca se sabe, la gente sucumbe a su ira y rencor, nos hemos destruido unos a otros por nada. Pero a partir de ahora las cosas han cambiado y abraza a Zebdet, diciéndole que entre nosotros no hay lugar para el reproche y el mal, bienvenido, hermano. Se acerca a Aki Fasni y le pregunta, hemos obtenido el permiso del médico para su declaración. ¿Dónde estaba usted el día que dispararon a Aitn Karabey? Hassan niega que no estuviera en Mardin ese día. ¿Qué pasará si la declaración del señor Kudret se lleva afuera? ¿Va a confesar? Ah, señor Kudret, si hubiera terminado este trabajo a tiempo, nadie habría resultado herido. Nadie en su familia se habría enfadado. Pero esta vez lo mataré sin siquiera romperle un ojo, habla solo. Baran y Zebdet hablan de estar tristes porque todo lo que pasó durante todo este tiempo fue en vano. Cuando Baran pregunta cómo dejaremos todo esto atrás, Dylan mira hacia adelante y dice, está Dylan. Está Miran, hemos sufrido suficiente, es nuestro deber brindar una buena vida a nuestros hijos. Cuando Baran dice que Hassan Karabey lastimó a todos, que pagará el precio por esto, Zebdet dice, confío en ti. Hassan no solo es el asesino de su madre, sino también el asesino de mi hijo no nacido. Sé que no lo dejarás atrás. Y pide permiso para levantarse. Cuando Dylan despide a Zebdet, Zebdet le dice que todo lo que pasamos fue en vano. Que fuimos arrojados de un lugar a otro, y Dylan dice, que pasamos cuando éramos niños. Mis amigos no habrían pasado por lo lo que pasamos. Zebdet dice que de ahora en adelante viviremos felices con nuestros hijos, te lo prometo hermano. De ahora en adelante nadie podrá separarnos y se va. Cuando Frat dice, hablé con los hombres, solo faltan unos pocos ingredientes. Baran dice que termine este trabajo lo antes posible, Frat, no lo entiendo. Cuando Frat te pregunta si estás decidido a ir a la casa de verano. Baran dice que la casa de verano será más segura para nosotros, pero Dylan viene y te pregunta. ¿Vas a ir a la casa de verano? Cuando le pregunto si, entre todas estas cosas, le interesa una casa de verano, Frat dice que no. Que es solo un trabajo rutinario. Cuando Gull le dice a Dylan que el café está listo, Dylan se acerca a ella y se da cuenta de que Baran y Frat están tramando algo. Entran al estudio de Baran y Frat por la puerta opuesta para descubrir que están tramando. Cuando Frat dice que el trabajo de la casa de verano está completo, Baran dice que este trabajo estará terminado hoy. Cuando Baran los ve entrar, les pregunta por qué está atacando así. Cuando Dylan lo presiona diciéndole que hay cosas que debes contarnos, cuéntanos qué estás haciendo. Frat dice que solo estamos hablando de negocios. Cuando Baran Dylan es muy insistente, dice, está bien, lo confieso. Estaba planeando una sorpresa para llevarte con tía Beriban, pero lo arruinaste como siempre. Cuando Baran saca a Dylan de la habitación para decirle, vámonos, Dylan dice, estás cambiando de tema. ¿Por qué querías ir con tía Beriban? Baran nos convence de pasar tiempo con nuestros seres queridos porque no quiere perderse la vida pasada. Cuando Yasmin habla de lo difíciles que son estas cosas de la boda, ¿cómo lo haremos, si ella podrá lograrlo? Arun dice, no te preocupes, todo estará bien mientras estés conmigo. Zebdet llega al restaurante y comparte los acontecimientos de la mansión con Zebrille. 
Cuando Dylan está a punto de subir al auto, le pregunta a Baran, no entiendo nada. ¿Por qué vamos cuando están pasando tantas cosas? ¿Por qué no hablas con la tía Beriban, Baran? Luego, cuando Baran no habla, Dylan se sube al auto diciendo que el olor saldrá de todos modos. Pero continúa quejándose. Mientras está de viaje, suena el teléfono de Baran y el señor Kudret dice que Hassan ha entrado en razón y lo niega todo. Cuando Dylan pregunta qué pasó, ¿se trata de Hassan Karabey? Cuando Baran dice que lo negó todo, Dylan pregunta qué pasará, ¿lo liberarán ahora? Baran dice que no, que Hassan no verá la luz a partir de ahora. Cuando el tío Kenan les cuenta a Arun y Jasmine lo que comprarán y cómo arreglarán la casa, Zebdete y Zebrille se avergüenzan de Arun y se alegran porque están contentos de tenerme. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídete. Adiós.